هذا شارع وادي النيل انا ساكن هنا زي ما انت شايف الشارع معظمه محلات في كل حته ومع الاسف كتير وبنوك ويعتبر منطقه تجاريه قوي نشطه هنا فتحس ان هو شارع من اسمه بيعبر عن مصر قوي وادي النيل شاف كل حاجه يعني وقفت تاكس قبل كده وقلت له وادي النيل قال لي يعني ناحيه؟ قال لك الناحيه نظيفه ولا الناحيه الثانيه؟ احنا دلوقتي نازلين النفق ده النفق اللي بيقسم وادي النيل نصين زي ما بيقسم مصر نصين بقى. انت رايح كده رايح كده رايح ناحيه مين حوضه؟ الشارع دوت كان كله شارع واحد، المنطقه دي كلها كانت منطقه واحده. الكلام ده قبل ما يتعمل المحور اللي احنا شايفينه ده محور 26 يوليو المحور ده اتقسم 100 عقبه نصين نص بقى جزء تبع المهندسين والجزء الثاني بقى 100 عقبه الشعبيه كانت وقفتنا كلها كل واحد واقف على راس الشارع بتاعه لو سمعنا ان في ناس بلطجيه جايين من منطقه ثانيه ايه اللي كان بيحصل؟ كان كل الناس الشعبيه تتجمع كلها في المنطقه اللي ممكن يجي لنا منها هجوم ونقف نصد الهجوم ده طبعا فيها منها اشاعات وفي منها ناس كانت بتيجي بس اللي كانت بتيجي ده كان حاجات بسيطه ملوشات بسيطه وكانت بتمشي لما يلاقي عدد بالشكل دوت كان هيمشي ما بيقدرش يقف يكمل لجان الشعبيه لقينا الثوره حاجه واللي موجوده دلوقتي حاجه ثانيه ايه بقى؟ اللي موجوده دلوقتي تعتبر اغلبها شغلها تنميه بشريه اه بنبدا نعرف الناس نوعيهم نبتدي نتكلم معاهم نعمل فصول محوميه اللي كانت موجوده ايام الثوره كانت حمايه للممتلكات وبس ده يوميا تقريبا بيتشال وبيرجع تاني. ده الناس اللي بنفخات نفسهم الاهالي اللي بيرجعوا. زي ما انت شايف حاجات اهالي وحاجات مخلفات مباني حاجات بيتشال يوميا او يوم بعد يوم ويرجع تاني. حصل يوم 28 وحالات السرقه اللي كانت غير طبيعيه الموجودة في الشارع. تاني يوم نتيجه حاله الهلع اللي كانت موجوده كل معظم العمارات نزلت قدامها وعملت زي لجان شعبيه. الفكره انه مع الوقت نتيجه ان الناحيه الثانيه كمان بدات تعمل لجان شعبيه وعند النفق من ناحيتين بدات تعمل لجان شعبيه بدا يبقى في حاله من التنسيق. في الاول طبعا كان في حاله من الريبه من ناحيتين يعني مع بعض بعد حظر التجاول الاثنين مش عايزين يعدوا الناحيتين لبعض بس بعد فتره بدات تتكلم ان بدا يبقى في تنسيق من الناحيتين اللي حصل ان اعتقد وقت ال 18 يوم ان حصل صدمه في المجتمع كله لبعض ان انت فجاه بقيت فاهم يعني ايه انت جنبك ناس يعني ايه انت جنبك ناس لازم تتعايش معاهم احنا بدانا نتعرف على بعض في الشارع يعني بدانا نتعرف على بعض انت اول مره تعرف ان ده جارك مثلا ده فلان التاني ده متعرفش ان هو جارك آه بس مثلا اللي الناس لاحظته ان في المناطق الشعبيه مثلا ده ما كانش موجود في المناطق الشعبيه كل واحد عارف ابن حتته احنا من بعد ال... من بعد 11 فبراير و... ونتيجه اعتبارات سياسيه كتيره جدا منها دور المجلس على حكم مسلحه نفسه ان انت عمال تشوف المجتمع عمال يتقسم اسلاميين ليبراليين يساريين مش عارف ايه اغنياء فقراء مدني وعسكري مدني واسلامي بلد ما شاء الله فيها خير كتير قوي بس للاسف احنا مش عارفين نوصل للخير ده او المسؤولين اللي معانا مش عايزين يوصلونا للخير ده اللي قبل يوم 25 يناير انا ما كنتش احلم ان اليوم ده هيجي بالسرعه دي انا كنت مدرك ان في ثوره جايه لا محاله مفيش مشكله خالص ان ده هيحصل بس امتى انا ما كنتش اتخيل ان هي ممكن تيجي وانا 25 سنه دي ما كنتش اتخيلها فزي ما ما تخيلتش دي بس ربنا الحمد لله كرم وحققها متخيل برضو ان الشعب يصحى وياخد باله ان كل فرد فيه محتاج اللي جنبه وان هو عشان محتاج اللي جنبه لازم يسعى انه يعرف اللي جنبه احلى حاجه في 18 يوم ان كل واحد عرف اللي جنبه فلما عرف اللي جنبه حب اللي جنبه سواء بقى اسمه محمد اسمه مينا غني فقير متعلم مش متعلم حب اللي جنبه
عشان ارتبطت مصايرهم مع بعض